Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo la primera parte de los salmos más poderosos y milagrosos del mundo. Salmo 91 Seguridad del que confía en el Señor El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la plaga de los impios. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Salmo 23 El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Filipenses 4 Regocijo y paz en el Señor Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. 
lo que también habéis aprendido y recibido, y oído y visto de mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Juan 3, el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel, ¿Y no entiendes estas cosas? En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿no creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que predica la verdad viene de la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Salmo 145 Bondad y Majestad de Dios te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación, y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, 
tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendicirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú le das su aliento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y lo salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impios destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Si te ha gustado esta primera parte de los salmos más poderosos y milagrosos del mundo, dale un pulgar arriba. Si pasamos cierta cantidad de me gustas, haré una segunda parte. Si quieres aprovechar esta oportunidad y hacer alguna petición en especial para tu vida, Tan solo concéntrate y contempla eso que necesitas. Y si lo deseas reforzar aún más, escríbelo debajo en los comentarios. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.